10 punti vendita tra San Giorgio, Portici, Cercola e San Sebastiano. Per motivi dubbi abbiamo avuto incendiato il nostro, cioè il nostro ingrosso alimentare a Portici. Da, da lì eh, purtroppo eh, non possiamo più rifornire i nostri negozi e abbiamo cominciato a chiudere. Ma ci sono stati dei precedenti? Sì, Però... sì, il 19 luglio mi hanno sparato 10 proiettili d'arma da fuoco nella mia vettura da cui non l'ho meno, meno avuto più indietro. Che l'avevano affidato una scorta? Sì, ho avuto una scorta sia dei carabinieri che della Guardia di Finanza. Dopodiché che è successo? Gli è stata tolta? Poi un giorno mi ha chiamato il generale della Guardia di Finanza, diceva che comunque era tutto sotto controllo e io non avevo più bisogno di questa tutela. Tipo poi dopo circa 8-9 mesi mi hanno sparato nella macchina. Davide Imberbe ha denunciato i suoi sostori nel 99. Era sotto scorta, ma 8 mesi fa gli è stata tolta. Il 31 gennaio è stato incendiato il deposito alimentare di Portici che forniva gli altri negozi. Con lui lavorano 120 persone, ma ha già chiuso il primo negozio, per Camorra. Sì, io guarda, dal 19 luglio non ho avuto risposta dalle forze dell'ordine, chi è stato, chi non è stato. Non ho avuto protezione, non ho avuto niente, siamo da soli. Poi è successo quanto questo altro nuovo episodio e non ce la facciamo più. Tu ce l'hai qualche idea sicuramente? Io l'idea ce l'ho avuta come ce l'ho avuto prima mio fratello, gliel'abbiamo detto poi non lo so, loro ne abbiamo dato fastidio molto facendo le nostre denunce, denunciando i volloro, gli abate abbiamo fatto il nostro dovere, eppure se dopo poi alcuni anni ci siamo accorti che abbiamo sbagliato cioè, quindi vi sentite anche un po' pentiti di quello che avete fatto? sì, pentiti e impauriti se lei parla con le istituzioni dicono che gli abate, i vollaro, eh, i sarno, che dicono che sono ventiti, ah. eh, i mazzare non esistono più, sono tutti i clan in decadenza, non c'hanno uomini, io le dico per quello che sento parlare, si paga come si pagava 20 anni fa. Ci troviamo in difficoltà tutti quanti, dall'oggi a domani rischiamo di andare tutti quanti per strada. Io ho pure due figli, come faccio? Lei si smette di lavorare qua dove va? Eh, penso sia andata difficile, ma no dove andare. Questo imprenditore viene minacciato perché si è esposto, ha fatto delle denunce. Tutti gli altri commercianti pagano allora, stando a come stanno le cose. E negarlo sarebbe come dire, un esercizio stupido e per certi aspetti pure fuorviante rispetto all'opinione pubblica. E ho sempre avuto la percezione che e tra l'altro lo dimostrano poi gli atti giudiziari che ci fosse un'attività di estorsione abbastanza forte sul territorio cioè, addirittura c'erano bancarelle e piccoli negozi che avevano un'estorsione diciamo commisurata al loro reddito 5 euro, 10 euro l'estorsione c'è presuppone un fenomeno cioè l'estorsore e, e, e l'estorto e quindi fondamentalmente la vittima è quello che è decisivo per, la, per assicurare alla giustizia il malfattore, insomma, il delinquente e il camorrista.